Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje entrevisto o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Um senador que sempre se disse independente, foi bastante crítico ao primeiro governo Bolsonaro, mas durante a campanha, ao longo do segundo turno, decidiu declarar voto no presidente Bolsonaro, apoiando sua candidatura à reeleição. Agora ele vem a público para denunciar questões que estão acontecendo internamente no Senado e que passam desapercebidas, tanto dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que continuam muito preocupados com os rumos do país, quanto com os apoiadores do ex-presidente Lula, eleito, segundo o TSE, aí para governar o país de 2023 em diante, que são aqueles que agora estão mais preocupados com futebol e Copa do Mundo. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Senado e que o eleitor brasileiro precisa saber. Te convido a assistir a entrevista. Olha, Cris, em primeiro lugar, uma honra, uma alegria estar participando desse bate-papo contigo. A Gazeta do Povo é um veículo que é um presente para o Brasil nesse momento difícil, sombrio, que a gente vive na República. Parabenizo a todos vocês que fazem esse renomado veículo do Brasil, que foi também nessa leva aí, censurado junto com outros veículos e que a gente tem tentado aqui, é, um grupo de senadores, inclusive aprovar um voto de repúdio nesse sentido. Conseguimos ontem as assinaturas né, e na próxima sessão vamos insistir com o presidente Rodrigo Pacheco para que coloque para votar, para a gente saber quem é quem. Né? Porque o Brasil virou, virou, como você colocou agora, é uma cegueira política ideológica, onde o ódio permeia o coração de irmãos nossos né, que perderam a noção do bom senso. Né? Então, a gente precisa ter muita calma nessa hora. A gente precisa ter razão nessa hora. Então, é, o, o, o que está acontecendo hoje aqui no Senado, de forma muito é, clara, é que existe... Uma, um mundo paralelo, né? que, que hoje muitos colegas fazem de conta que está que tudo bem, que, sabe, que é, a página foi virada, que não está acontecendo nada no Brasil de insatisfação. É, pela primeira vez, eu, eu fico muito feliz com isso, é, eu que venho do esporte, né? é, eu vejo que a Copa do Mundo não empolgou a maioria dos brasileiros, e o brasileiro está preocupado com a política dele. Isso, isso gera, está gerando uma consciência muito grande da nação né? e o despertar da, a, dos brasileiros. Então, por isso que eu acredito que o Brasil vai se transformar, nós vamos conseguir essa virada. Nós estamos vendo um STF cada vez mais ativista, é, agindo de uma forma arbitrária, como uma ditadura da toga, e ontem nós conseguimos aqui uma reação, né? é, fizemos um pedido de impeachment para o ministro Moraes, que, é, que, que por três argumentos fortíssimos, robustos, com documentação e tudo, ele violou a Constituição brasileira, desrespeitou a Constituição. Eu não quero nem falar do desrespeito ao cidadão brasileiro, que ele nos colocou todos como mané, no meu modo de entender, como otários, né? quando um brasileiro, de forma respeitosa, pedindo até por favor, é, fez questionamentos a ele, ele falou uma gíria, que é uma gíria de quem vai roubar uma bicicleta, um, um celular, uma, é, uma, uma moto, e, e diz, perdeu, Mané. Eu fui assaltado já e aconteceu exatamente isso comigo. Né? Então, é, que direitos? Será que foram direitos nossos que foram é, subtraídos? A gente fica na, na, nos questionamentos. E aqui no Senado a gente apresentou, né, não por isso, mas o um pedido de impeachment é, para o Barroso, mostrando que ele, a, o caos que está acontecendo no Brasil, no nosso modo de entender, tem uma grande responsabilidade dele, porque ele foi ele veio ao Congresso Nacional às vésperas da votação da PEC do voto auditável e conversou com lideranças políticas na Câmara, partidárias, e ali, a partir daquela reunião, deputados que eram a favor da PEC do voto auditável foram substituídos 
por deputados que eram contra a voto, o voto da, contra a, a PEC do voto auditável, ou seja, não passou né, na, na, no, na, no, no dia seguinte. E isso é clara, um flagrante interferência, né, uma quebra da independência e de harmonia entre os poderes da República. Ponto um. Ponto dois. Ele, pouca gente sabe disso, ele fez palestras sobre a legalização do aborto e a legalização das drogas, como a maconha, para a ONG Open Society, do bilionário Jorge Soros. E é, ele é um ativista, a gente sabe disso há, há muito tempo. E ele não poderia nunca ter votado numa matéria desse sentido, porque é um conflito de interesses. Ele deveria ter se declarado suspeito e não o fez, votou pela liberação do porte de drogas. Então, esse é o ponto dois do pedido de impeachment, o fato determinado. E o terceiro foi aquele vergonhoso jantar com o Cristiano Zanin, o advogado do Lula, que ele também votou né, na descondenação do ex-presidente, é, que inclusive o tornou depois é, elegível para esse momento do Brasil, e ele estava num jantar privado é, lá em Nova York, nesse esse evento aí é, que virou algo assim, uma página muito triste da nossa história, para não dizer outras coisas. Então, e, aliás, nós tinha estamos... outros ministros presentes nesse mesmo jantar, inclusive Gilmar Mendes, que foi aquele que chorou ao votar pela suspeição do, do ex-juiz Sérgio Moro é. nos processos de, né, de, de Lula. Então, realmente, Exato. tem muito conflito de interesses que a gente está vendo, mas tem. voltando ao pedido de impeachment de Barroso, porque esse, pelo jeito, está bem fundamentado por ter mais elementos além do jantar. Né? Para onde e... que vai esse pedido agora? Seis senadores assinaram, né? depois até outros colegas, olha, eles devem ter me chamado e tal, ok, isso aqui a gente pode editar, não tem problema. É, e a gente... Aí vem a, a situação. Você sabe que tem 58 ou 59 pedidos engavetados lá na sala do presidente Rodrigo Pacheco. Só na legislatura agora em que ele preside o Senado, né? Exato. Não, não. É, esses somando 59 os... somando, somando. Somando os que e... foram apresentados Isso. na gestão do, do Davi Alcolumbre. Na gestão do Eunício Oliveira, do Davi Alcolumbre. Ah, né? Mas uhum. sempre está tendo pedidos. né? Teve um que teve 3 milhões e sim. 500 mil assinaturas. Né? Do, do, do senador do, Cajuru, né? Do, do, na verdade, foi uma iniciativa do Caio Coppola. Do Caio Coppola, né? do senador é. Cajuru, que apresentou Isso. contra Alexandre de Moraes. Esse. Nós levamos em mãos. Eu fui com o Cajuru e com o senador Stifson, nós três, entregar na mão na presidência do Senado. Então, aí você diz, poxa, o que, é que adianta? Vai lá, 60 pedidos agora, 120 daqui a pouco. Mas, olha, isso está gerando é, conscientização. Muitos parlamentares que estão de costas para o povo brasileiro ainda estão começando a olhar, porque não dá para tapar o sol com a peneira o tempo todo. Então, a, a, a pressão está existindo. Né? As, as pessoas, de forma ordeira, pacífica, estão resistindo. Né? E isso faz com que o parlamentar respeite né? Então, eu acho que... Eu, esperava, eu espero que seja um desses, ou o do, do Alexandre de Moraes, né? que passou de todos os limites possíveis e imagináveis, segundo grandes juristas do Brasil, como essa do Barroso. Né? Mas, senador, é, mas, vamos, 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 ser, é, vamos ser realistas aqui. Ninguém mais, acho que ninguém no Brasil, embora milhões queiram muito, ninguém mais espera que haja qualquer sensatez por parte do presidente atual do Senado, Rodrigo Pacheco, e que ele coloque em votação um que seja desses inúmeros pedidos de impeachment contra ministros do STF, que, a meu ver, e na visão de inclusive de juristas renomados aí, seria o início do freio, na, na, no mecanismo de freios e contrapesos. Seria Isso. um recado para o STF de cada um no seu quadrado, voltem as quatro linhas, este poder aí, que vocês, é, do qual vocês fazem parte, não pode continuar transgredindo, avançando, uhum. né? ignorando a independência entre poderes, avançando, e avançando sobre as liberdades individuais que estão garantidas em Constituição. Ninguém mais espera que Rodrigo Pacheco faça algo. E a gente sabe que daqui um mês, mês e pouco, entra em recesso o Senado, aí vai ter toda aquela lenga-lenga até assumir, assumirem os senadores da próxima legislatura e voltarem ao trabalho os que estão em meio de mandato, que, que é o seu caso também, né? Enfim, o próprio Rodrigo Pacheco, Pacheco a eleição para a presidência da Câmara. Então, o brasileiro está... Não é que o brasileiro 
brasileiro é imediatista, ele já esperou demais, o brasileiro é paciente é. demais, é pacífico demais, e tá com a corda no pescoço, e assim, já a gota d'água já caiu no copo há muito tempo, já transbordou é. há muito tempo, o brasileiro não vai passar Natal, Ano Novo, tranquilinho, festejando, e esperando que quem sabe um novo presidente, né? É, é, o Rodrigo Pacheco pressionado, um novo presidente, venha a votar. O que, que pode acontecer agora? Eu fico imaginando, e vou fazer uma pergunta, desculpe se for muito é, amadora, mas eu fico tentando olhar pelos olhos do público, que é quem eu represento aqui, sendo voz é, da população. Não há nenhum outro mecanismo por parte dos outros 80 senadores para, é, talvez não seja o caso, de tirar Rodrigo Pacheco da presidência, faltando um mês para o fim do mandato dele, aí, um, ou dois meses oficialmente, dois meses e meio, né, até, uhum. até haver a nova eleição. Não há nenhum mecanismo apresentar o Conselho de Ética por omissão, por prevaricação, né? é, aos olhos de muitos ele já cometeu crimes ao se omitir, né? com tamanha força de tantos e tantos pedidos aí, não colocar em votação. Olha, vamos lá, Cris, isso está sendo estudado, né? essas medidas. Agora, o presidente do Senado faz o que a maioria quer. Né? E eu acredito muito na capacidade, dentro dessas crescentes manifestações, porque elas não arrefeceram, Embora os tribunais superiores, né, STF, TSE, o CNJ entrando com, com a questão das crianças, das crianças aí, é, é, né, na, a, 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 no Conselho Tutelar, mas para o MST, que sempre fez manifestação com as crianças, eles nunca mexeram uma palha. Aquelas né? manifestações da é. CUT, sempre cheias de é. crianças. Cheia, então, e com, quer dizer, são e com dois... gente sem roupa, atentados violentos ao pudor. A gente vê aqueles Não, absurdos acontecendo jogando, violência. Jogando tinta no, no prédio de ministro do Supremo, tentando Isso. invadir o sempre Supremo Sempre aconteceram Federal, sem nenhuma preocupação mas com não. pais e filhos, nada. É, né? Mas não, quando é com o conservador junto, aí o, o, o bicho pega. Né? Aí a, a lei é mão pesada, firme. Então, tá, as pessoas estão entendendo isso, isso é que é bom. Mas, aí eu quero voltar para você, porque eu acredito muito na capacidade de reflexão né, do, do ser humano em si, eu acredito, e do político, né, porque a, a, a pressão está chegando aqui. Eu até entendo por que as pessoas estão nos quartéis hoje. Né? Elas estão por uma questão, primeiro, que muitos desacreditaram já né, dos senadores e deputados, e também por segurança. Porque o local certo, vamos, vamos parar para pensar, o local certo e tem resultado para se fazer manifestação é aqui, é aqui no Congresso Nacional. Então, é, eu acredito que vai ser muito natural que as pessoas comecem a vir para cá, pelo menos uma parte. É que e existe, tem... né, senadora, aquele, aquelas informações que ficam surgindo no meio e rodam nesses grupos todos, nessas, nesses é, manifestantes pelo país, de é, esquerdistas é, infiltrados. infiltrados, uma espécie de terrorismo mesmo, e sempre associando ao 6 de janeiro nos Estados Unidos, que a é. gente viu muito bem o que aconteceu. Então, um uma torcida organizada, um, né, um, um movimento tipo MST ou um movimento sindical que se infiltre de verde e amarelo ali no meio e que tome uma atitude mais extremista, mesmo que esse elemento seja preso e futuramente se descubra que ele não pertencia àquele grupo de manifestantes pacíficos que estavam ali, num primeiro momento cai toda essa imprensa militante em cima do movimento legítimo pacífico verde amarelo. A gente sabe que existe esse temor, então é por isso que eu pergunto se por dentro do Senado... É, não haveria algum movimento a ser feito, uma apresentação de uma denúncia no Conselho de Ética ou, enfim, talvez até algum é, corpo jurídico mesmo para questionar essa questão da prevaricação por parte do presidente? É, tem, tem algumas medidas que estão sendo estudadas, eu não posso te adiantar agora por alguns colegas, né, mas na, na próxima semana talvez a gente tenha algo concreto do que é que se possa ser feito dentro das quatro linhas. Aqui nós fomos eleitos para agir dentro das quatro linhas e nós vamos até o final dentro das quatro linhas. Eu entendo a população que está de saco cheio, sem paciência alguma, uma parte dela, mas eu peço que é, a gente respeite, mesmo que o outro lado não esteja respeitando a Constituição, nós não somos iguais a eles. A eles. Então, é, eu gosto muito de estudar história de pacifistas da humanidade e essa resistência ela precisa ser feita dentro é, da, da lei, né? e isso incomoda. 
Você vê essas tentativas de sufocar, de dar multa para caminhoneiro que, que não está bloqueando. Eu sou contra bloqueio também é, de, da, do direito de ir e vir das pessoas, me manifestei sobre isso, mas aquele que está ali ao lado, que não está atrapalhando nada, é, e chegam às vezes algumas imagens que a gente precisa confirmar se essas pessoas que estão sendo presas, caminhoneiros, trabalhadores, porque estão ali ao lado, né, é, sem interromper nada, Algemados, né? Coisas, coisas proibidas não, por, por, por jurisprudência multa, do próprio STF. Dando multa de 100 mil reais por hora para caminhão. Quanto é que vale um caminhão desse, Cris? Não vale nem isso. É. Muitas vezes o cara dá uma multa de 100 mil. É totalmente... que nem essa multa de 22 milhões aí, a gente não sabe de onde surgiu esse cálculo: 22 milhões é, para um partido que, que apresenta que um questionamento certo, legítimo. Né? É, é o número do partido e parece que a coisa virou pessoal. Então, as pessoas estão entendendo isso, que tem uma aura aí um pouco pesada, densa, né? que faz as pessoas é, cegarem. E isso aí tem gente entendendo, e tem gente acordando, dizendo, rapaz, onde é que nós vamos parar dessa forma? Né? Então, pode ter certeza que esse despertar vai gerar alguma coisa muito positiva. É irreversível que é, os senadores, a cada dia, comecem a olhar. Por exemplo, eu não vejo que o Rodrigo Pacheco tenha condições de continuar na presidência do Senado é, numa próxima legislatura. O trabalho continua. Ele está ele aqui articulando, tá articulando inteiro, e quer, né? reuniões com partidos. Né? E, e, não, ele, ele, ele é candidatíssimo. Né? Agora, eu acho que a sociedade não aceita. É o brasileiro. E, e eu, eu lhe digo uma coisa. Transcende a questão se é conservador, se é o brasileiro de direita. Eu vejo insatisfação em todos os. Eu acho que precisa dessa pacificação e a saída dele, é, pela inércia em muitas pautas, né, é, era, seria bom para o país. Né? Então, tem colegas articulando por uma chapa é, alternativa que o voto em branco. Lembra aquele voto que a gente mostrou nas últimas duas eleições do Senado? Sim. que, inclusive, eu fui até de gabinete em gabinete pegar a assinatura é, para que a gente tivesse é, o, essa propositura, que o Davi Alcolumbre se comprometeu a acabar com o segredismo e não cumpriu, né? mas a gente vai mostrar o voto. Eu vou mostrar meu voto. Eu quero saber dos outros senadores que mostraram na, 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 nas últimas eleições se vão é, é, voltar atrás ou vão mostrar para a população de forma transparente quem estão votando. E a população vai ter um papel decisivo nisso. Em quem vai votar o seu representante? Né? Cobrar dele. Repito, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, mas o, o, o político respeita a população que está ali perguntando, querendo saber. Então, eu acho que vai ser ali, é, se não acontecer alguma coisa até lá, né? assim, no aspecto de algo mais forte, em termos, dentro das quatro linhas, claro, é, a, a, aqui no Senado, de, de eventuais pedidos né, é, é, de prevaricação ou de conselho de ética, se não acontecer, se não encontrar embasamento para isso, é, a mudança democrática do Senado é a, é a última cartada para que o Senado seja independente de verdade e possa é, cumprir seu dever constitucional. Senador, acabamos nos alongando nesse, nesse início aqui, porque o pedido de impeachment de Barroso, o mais novo pedido de impeachment de Barroso, é o assunto mais recente no, no Senado, foi dessa quarta-feira, né? Mas a gente tem ainda dez minutinhos de janela aqui. Eu queria aproveitar outros dois assuntos bastante quentes da semana, que são a revisão da lei do impeachment, essa sim, tentando um grupo de senadores tentando passar na surdina uma discussão que eu sei da qual o senhor não faz parte, mas conseguiu acompanhar um pedaço quando viu que estavam tentando é, acelerar as coisas sem divulgar para a sociedade, e, e a questão do, do pedido de audiência pública para análise é, das, das várias denúncias que vêm sendo apresentadas aí em relação ao processo eleitoral. É, pode falar um pouco sobre os temas? Primeiro lugar, segunda-feira, você sabe, todo mundo sabe, que segunda-feira aqui no Senado não acontece nada. Não é? Os parlamentares estão nos seus estados. E o interessante, Cris, é que a história se repete. Quando querem fazer alguma coisa é, que a população não, não, acompanha. Não, não tenha conhecimento, eles colocam dia de segunda-feira em época de Copa do Mundo. Lembra da história da legalização da maconha em 2014? É, aconteceu exatamente isso. Eles, eles começaram a fazer sessões segundas-feiras aqui no Senado, eu era um mero ativista, não, não, nem sonhava em ser político, 
e vi uma notinha assim na em algum lugar saiu na imprensa Roda falando. Pede algum jornal. Foi. E aí me despertou para segunda-feira, Brasil tendo Copa do Mundo. É... Então, discutindo a legalização da maconha, eu peguei o avião e vim para cá. E chamei, chamei um, um delegado que é especialista nisso, um promotor da infância e da juventude, que, que viveu o problema de droga lá no seu, no seu estado, chamei a uma, uma psicóloga que trabalha com isso, e a gente veio aqui num grupo, e tinha um senador, que já não é mais, que estava coordenando tudo isso aqui e ia votar, entendeu? E um lobby poderosíssimo aqui por trás, e na última hora, aos 47 minutos do segundo tempo, a gente descobriu, durante a campanha, porque era, era época de campanha também, Cris, era época de campanha também nos estados, Sim. e nós descobrimos o senador Magno Malta. É, e disseram para a gente, ó, o único senador que tem condição de peitar isso aqui, de desarticular essa farsa toda aqui, é o Magno Malta. E aí a gente foi lá e ele desmarcou tudo, tudo que tinha marcado lá no seu estado e veio para Brasília para a última sessão. E aí a gente recebeu um, um vídeo, que depois quem quiser pesquisar, pesquisa, que mostrava o esquema todo. Foi como legalizaram nos Estados Unidos. Né? Vamos começar a emocionar as pessoas com crianças que precisam de, do medicamento, remédio, do, do, é. do remédio. Porque e aquele, aí a gente é aquele eufemismo, né? aquele nome é. que não existe, maconha medicinal, é. isso é. não existe. É. Né? Esse assim, como, vídeo... assim como não existe ópio medicinal, existe isso, morfina. Né? Isso. Remédio é remédio, droga é droga. São e coisas olha diferentes. como são as coisas de Deus. Assim, na última hora a gente descobriu esse vídeo que eles esqueceram de apagar, é hangout, era um hangout no, no, na rede social, e eles esqueceram de apagar, e esse vídeo estava lá e a gente pegou os líderes pró-maconha combinando e citaram chegaram a citar no vídeo duas vezes o nome do senador como parte do esquema, que já tinham conversado com ele. E aí esse vídeo a gente pega na hora da audiência, copia e o senador Magno Malta vai lá, mostra, foi um, um bafafá, acabou a sessão, o senador ficou verde, amarelo, branco, que estava comandando lá, e o senador Magno Malta saiu dali, foi para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça denunciar. Acabou com a história de legalização de maconha naquele momento. Mas né? agora, mas, né, para a gente não perder o nosso mas tempo agora, aqui, é, é, plena exato. Copa do Mundo, segunda-feira de manhã mundo. com Brasília vazia. E Copa do Mundo, lei de impeachment sendo discutida no Senado. Não por senadores ainda, pelo menos de forma oficial, talvez nos bastidores, eu não sei. Mas é uma comissão de juristas que o Rodrigo Pacheco escolheu, né, e não tem doutor Ives Gandra Martins, não, não tem, tem doutor, doutor Modesto doutor... Carvalhosa, isso, os mais isso, respeitados, são... os mais renomados não estão aí. Pois é, aí adivinha quem é que ele escolheu para ser o presidente, para presidir essa comissão? O ministro Lewandowski. Aquele que em 2016 Porque... rasgou Pronto. a lei Preciso do impeachment e a Constituição brasileira na época Pronto. da votação do impeachment da ex-presidente Dilma. Garantir os direitos Olha. políticos para ela. E eles não, não anunciaram ainda o que, que eles querem de revisão na lei do impeachment, não, pelo menos não abertamente, né? Mas imagino que, por exemplo, queiram deixar a perda de direitos políticos de fora para garantir dificultar. a outros eventuais não. futuros. Vão dificultar criminalizar quem, quem fizer denúncia sem, sem um embasamento. Ou seja, rapaz. E é, vale para os vamos... pedidos de impeachment de ministros do STF também, né? De ministro também, do né? Supremo, claro, claro. Então, o que é que vai acontecer agora? Agora vai chegar para os parlamentares, nós vamos poder debater. Só que eu peço à população que acompanhe, né? porque pode ser que até o final do ano, né, nessa entre safra, se coloque essa pauta bomba, né? que é um presente de grego. Então, está é, acontecendo isso, é importante que a sociedade saiba... E nós estamos aqui atentos. Sobre a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, nós temos um compromisso com a verdadeira democracia, né? com a verdadeira liberdade. Não é aquela que foram falar lá em Nova York, não. Aqui dentro do Senado, inclusive, convidamos ministros do Supremo, o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Lewandowski, Mais que veio vez, aqui, né? que veio aqui essa semana. Por que não vem na semana que vem? Ele que se demonstrou aberto ao diálogo para a gente discutir sobre um, fazer um balanço geral das eleições, né? é, tantas denúncias que estão acontecendo, que a gente possa trazer é, autoridades, ministros de Estado, técnicos, Polícia Federal, 
é, juristas, o doutor Ives Gandra já confirmou. Os engenheiros né? do ITA, né, que participaram dessas auditorias a, independentes, a, a, inclusive do a, Os PL. engenheiros do ITA, exatamente, o Carlos Rocha, né, também... É, auditores independentes. É, auditores independentes que estão que, que vindo ao Brasil, ou de forma pessoal ou remota, e parlamentares que estão me ligando a todo tempo, que vão participar também. Então, eu acho que vai ser um momento muito importante né? Eu convido a quem está nos ouvindo a assistir, a botar na agenda. Vai estar tá na TV Senado a transmissão, né? TV Senado, quarta-feira, 9h30 da manhã. É, vai passar nas redes sociais também aqui da, da, da TV Isso, Senado. Dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro, a próxima quarta-feira. Então, eu acho que vai ser a final da Copa do Mundo. Vai ser antecipada e é importante que a gente possa assistir para entender o que é está que acontecendo né, no Brasil nesse momento importante da República. Só para finalizar, os ministros convidados para participar dessa audiência pública, se não foram, ainda serão, são os que são do STF, mas do TSE também, né? Sim, é o... o ministro Alexandre de Moraes, né? o Lewandowski, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, hum. o ministro das Comunicações, é, Fábio Faria, porque teve aquela história dos 154 mil chamadas, Uhum. Inclusive o Fábio Van Garten. As do, que era as do Radiolão, né? A denúncia do Radiolão. A denúncia do Radiolão. Ele já confirmou a presença, está vindo pessoalmente, né? E, e se trans... você sabe que é, aquela denúncia que era 154 mil já falam em um milhão de, de, de inserções a menos para um candidato. E também é, aquele funcionário do TSE, aquele que foi exonerado, exonerado na no dia véspera seguinte, da eleição. No dia seguinte da denúncia, né? No dia seguinte que ele disse que tinha falhas, que vinha essas falhas desde 2018, lembra, Cris? Isso. Desde 2018. E olha só as coisas. Ele teve três motivos diferentes divulgados pelo TSE da sua demissão. Três motivos diferentes. Que, e qual é o motivo que está certo? A gente quer ouvir, convidamos oficialmente esse funcionário público federal exonerado pelo TSE para buscarmos a verdade dos fatos. Vamos acompanhar. Senador, muito obrigada viu, por essa entrevista. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. E precisamos realmente repensar tudo no Brasil. Né? Não podemos nos acomodar por causa de Copa do Mundo. Vai dar tudo certo. Grande abraço, Cris, vocês da Gazeta do Povo. Parabéns pelo trabalho independente. Obrigada. Agradeço também a você que assistiu esse vídeo até agora. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe para que as informações cheguem a mais gente. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, te convido a entrar para a nossa comunidade acessando a promoção através do QR Code na tela ou do link que está na descrição do vídeo. Sendo assinante, você tem acesso a todo o conteúdo jornalístico pautado em convicções conservadoras e também a inúmeros artigos, vídeos, podcasts, cursos online produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.